Bismillah bi walibni warwil kudus al ilahul wahid demi nama bapa putra dan rohul kudus ketiganya yang esya salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan berjumpa kembali dengan saya di channel ini terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe memberi like sehingga uh, video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload dan dukung saya dengan cara men share di media teman-teman sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi melalui channel ini hingga mencerdaskan banyak orang Tuhan memberkati kita sahabat yang dikasih oleh Tuhan kali ini kita akan menunjukkan bagaimana banyaknya dan tidak kurang bahwa ada banyak pemuda-pemuda Islam yang sudah cerdas tidak buta lagi untuk melawan aksi-aksi intoleran yang berkeliaran di sepanjang masa dan waktu tiap waktu pasti ada Ya, setiap tahun masanya pasti ada yang begitu menunjukkan bahwa mereka paling beragamis dekat dengan Tuhan mereka di saat yang sama mereka begitu sombong beringas dengan membubarkan melarang orang-orang berkeyakinan lain beribadah di tempat mereka dan melarang mereka untuk menyembah Tuhannya. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, tetapi harapan kita dan puji Tuhan, harapan kita tidak pernah pupus karena ternyata ada banyak oknum-oknum muslim yang sudah semakin pintar melihat bahwa aksi-aksi itu tidak baik untuk dilakukan dan semoga dari Indonesia orang-orang yang memiliki paham intoleran dan ustad-ustad yang memiliki paham intoleransi segera didisiplinkan oleh pemerintah nah kali ini seorang pemuda memaparkan kehidupannya masa kecilnya hingga dewasanya bagaimana hidup berdampingan bahkan satu rumah dengan orang Kristen bisa bernatal di rumah itu dan tukar menukar makanan namun hidup damai tanpa meng, apa namanya mengganggu keyakinan orang lain nah mari teman-teman lihat video berikut ini dan semoga kita diberkati ini dia teman-teman videonya ini tanggal 25 yang namanya orang nasrani ibadah ada yang bukan di tempat lain terus ini kalau ibu bilang ini bukan gereja berarti ibu nggak sah ibadah di sini nggak masalah kehidupan beragama itu ketika masing-masing menjalankan agamanya indah kehidupan saya pribadi makan satu rumah yang dibagi sekat dua dengan yang berbeda agama dan kehidupan tersebut indah sampai mereka indah bahkan kami besar bersama tapi kami tahu batasan-batasan mana yang menjadi batasan kami untuk toleransi terhadap ajaran agama yang lain bahkan keluarga si Tompo tidak pernah sekalipun mengajak kepada saya untuk datang ke gereja tapi anak-anaknya Rio, Oni antar saya ke masjid untuk belajar ngaji merayakan hari ibadah di dalam rumah apa salahnya saya ingin membahas satu hal yang mungkin banyak orang tidak tahu yaitu tentang kehidupan pribadi saya sendiri dan ini satu pengalaman yang menurut saya pribadi adalah pengalaman yang luar biasa karena apa saya dilahirkan dari keluarga yang memegang teguh memegang kuat agama Islam dan menjalankan syariat Islam termasuk almarhumah ibu kandung saya pribadi yang dengan mata kepala saya saya melihat dari kecil bahkan sampai beliau meninggal bagaimana beliau ini tidak pernah meninggalkan sholat malam yaitu sholat tahajud kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran Al bahkan terkadang sampai tertidur di sajadah untuk menunggu sholat subuh dan kehidupan-kehidupan kami pun diajarkan bagaimana cara hidupnya orang Islam cara berdampingan kita dengan orang non muslim dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya pribadi maka ketika mendengar satu pelarangan tentang hari raya ibadah umat agama lain maka untuk saya ini cukup menggelikan karena bagaimana tidak ketika kecil ada satu rombongan keluarga datang dari salah satu kota di Sumatera saya tidak sebutkan kotanya mereka memiliki marga si Tompua. mereka kebingungan waktu itu mencari rumah untuk tempat tinggal mereka sementara ngontrak maka Alhamdulillah dan beliau sempat datang ke rumah kediaman kami waktu itu dan saya waktu itu masih umur 7 atau 8 tahun kalau tidak salah maka yang saya saksikan hari itu adalah luar biasa penyambutan dari almarhumah ibu kandung saya pribadi karena bagaimana tidak beliau menyediakan rumah untuk keluarga Nasrani tersebut maka keluarga si Tompul tadi mengatakan ibu saya perbulannya harus berapa 
Ibu saya mengatakan, kalau kalian mau tinggal di sini, tinggal saja. Tapi keluarga si Tompul tadi bersikeras, tidak. Katanya, saya tidak ingin tinggal begitu saja. Kalau diizinkan kami ngontrak, maka kami akan lebih senang. Kata kepala keluarganya, yang saya sebut sampai hari ini pun si Om. Maka singkat cerita, waktu berjalan, maka rumah kami yang waktu itu berkediaman di Bandung, maka kami sekat menjadi dua bagian. Kami, tuan rumah di belakang, dan keluarga yang ngontrak ini di depan. Ibu kandung saya bukan tidak paham siapa yang ngontrak di rumah itu. Karena dari marganya pun sudah jelas. Maka mulai itu rumah bagian depan ditata. Dan tidak lupa mereka memasang salib. Yang saya heran waktu itu, kenapa ibu saya mengizinkan hal demikian? Waktu berlangsung lama. Hari demi hari kami semakin seperti saudara. Karena kalau mau berangkat sekolah, saya kan pasti lewat ke depan. Akhirnya sekolah sama-sama dan satu sekolah. Ketika maghrib datang, ibu saya sering perintahkan saya ngaji. Yang sering antar itu si Rio, anaknya Om Si Tombol. Antar saya ke musola, antar saya ngaji. Karena saya waktu itu takut pulang malam. Kadang-kadang kakaknya itu si Roni, yang Masya Allah, nungguin saya pulang ngaji. Bahkan mereka main di masjid. Dan guru ngaji saya tahu mereka Kristen. Tapi tidak pernah dilarang. Sehingga kami begitu dekatnya dengan mereka, sama, hampir seperti saudara. Tetapi ibu saya selalu mengingatkan, ada beberapa batasan, termasuk tidak mudah e, memakan daging yang diberikan. Karena setiap hari kami kadang-kadang sering bertukar makanan. Kadang-kadang keluarga si Tompul ini bawa makanan datang ke, ke belakang ibu. Karena perlakuan ibu saya baik terhadap mereka, mereka jauh lebih baik terhadap keluarga kami. Kadang-kadang tukar makanan tuh, Masya Allah. Tapi, ibu, ibu, e, tapi almarhumah ibu saya sering mengingatkan, Om, ini makanannya apa? Oh, ini sayur, Bu, gini-gini. Kalau daging, kan kami orang Islam, katanya. Seperti itu. Kami harus bagaimana menyaksikan daging itu disembeli dengan mengucapkan nama Allah seperti itu. Oh ya paham bu katanya. Maka kegiatan itu berlangsung lama. Bertahun-tahun loh. Sampai saya beranjak besar. Bahkan setiap natalan. Masya Allah. Kalau ibu saya ngaji di belakang. Mereka mengecilkan tipinya. Dan kalau keluarga mereka datang. Saudara-saudara merayakan uh, hari natal. Ibu, ibu, ibu saya tidak pernah mengencangkan bacaan Qurannya. Bahkan mereka bilang. Katanya. Itu ada ibu baik di belakang, kita jangan terlalu ribut Dan kami membiarkan Hal itu untuk saya waktu itu masuk, masih kecil Pandangan yang luar biasa Waktu semakin berjalan saya melihat Ada sesuatu di antara dua agama ini Ada yang selalu ingin membentrokan Bahkan teman-teman perlu tahu Ketika masa kontraknya habis Keluarga tersebut pindah akan mencari rumah yang baru. Ibu saya menangis. Almarhumah ibu menangis. Allah wabar. Kehidupan beragama itu ketika masing-masing menjalankan agamanya indah. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh pemuda yang Luar biasa saya katakan Bagaimana tidak bagaimana orang tuanya mendidik sesuatu hal yang berharga bagi dia Sehingga dia dapat mengutarakan isi hatinya Untuk menutup mulut daripada orang-orang yang suka menebarkan Memperlakukan keyakinan orang lain sesuai dengan selera mereka Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Hidup berdampingan dengan keyakinan agama lain itu indah banget Indah Menahan diri untuk menghargai orang lain Bukan malah Memaksa diri Menghancurkan orang lain Itulah praktek-praktek yang muncul Di tengah-tengah masyarakat Orang-orang Kaum-kaum Oknum-oknum yang sempit berpikir ini Begitu menunjukkan Keberadaan mereka Dengan cara seperti itu Ini menunjukkan bahwa di Indonesia Masih darurat intoleransi Sekalipun banyak orang mengumandangkan demokrasi, toleransi, saling menghargai Tetapi ketika muncul oknum-oknum yang begini Cukup membuktikan bahwa akar-akarnya itu belum selesai Belum selesai diberantas oleh pemerintah Dan kita berharap ini hanya benalu di bangsa ini Ini hanya mengotori Keutuhan bangsa ini Ini hanya mengotori keberagaman Suku, agama, ras, budaya Di negeri ini Mereka ini seolah-olah paling beragamis Paling dekat dengan Tuhan Tetapi di saat-saat yang sama Itu tidak dapat Diterapkan dalam memperlakukan Manusia lainnya Saya bersyukur 
ya saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk menyaksikan bahwa ada banyak pemuda-pemuda Islam bahkan juga orang-orang yang mengasihi sesama itu tampil menunjukkan keberadaan mereka dan melawan aksi-aksi intoleransi ini dan ini tidak dibenarkan sama sekali berada di Indonesia nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kekristenan itu dididik untuk mengasihi orang lain mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan baik mengasihi mereka seperti mengasihi diri sendiri jadi apa yang ingin kita dapatkan yang baik, yang benar yang damai, maka kita harus memperlakukan itu kepada orang lain. Itu pengajaran Yesus Kristus. Maka saya mau mengatakan kali ini, bahwa kita harus saling menghormati dan melawan aksi-aksi intoleransi dengan cara berbuat baik dan mendidik orang-orang untuk menghargai orang lain. Nah, dan kiranya kita dapat disegarkan. Saya punya pengalaman teman-teman ketika saya berjumpa dengan seorang ulama ulama yang memiliki pesantren dan saya tidak kebetulan bertemu dengan beliau lalu kami bertukar pikiran di salah satu pesantrennya di Jawa Timur saya nggak usah sebutkan nama pesantrennya dan juga nama orangnya ulama itu dari seluruh pakaiannya itu menunjukkan bahwa dia seorang yang sangat taat dan beragamis lah karena dia tamatan dari Jombang ya. nah saya ketemu dengan beliau dan kami bercakap-cakap tentang keindahan Quran, Islam dan juga keindahan Kristen dan Alkitab dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Di satu perkataan yang saya kutip dan saya ingat betul bahwa beliau berkata dalam hal bertoleransi dan menghargai orang lain. Dia kasih contoh, jikalau kami, jikalau saya dan istri saya memasak bubur dan baunya itu dicium oleh tetangga yang pertama dan kedua maka bagi kami yang memasak bubur itu harus memberi semangkok bubur itu kepada tetangga tersebut wow itu luar biasa teman-teman jadi setiap orang yang mencium tetangga tetangganya yang mencium semangkok bubur eh, bubur yang dimasak maka mereka wajib memberi semangkok atau sepiring bubur itu untuk mereka lantas saya juga menyahut bahwa pengajaran Kristus itu pun hampir sama saya paralelkan bahwa Yesus pun mengajarkan orang Kristen untuk memperlakukan orang lain seperti diri sendiri menghargai menghormati membantu dan mengasihi jadi sebenarnya ada paralelisasi tentang bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik nah itu yang harus ditekankan jadi kita ini bukan tidak punya teman Islam bahkan petinggi-petinggi Islam yang bertoleransi tetapi masih ada oknum-oknum secuil begini yang masih menunjukkan keberadaan mereka yang harus diselesaikan sampai kepada akar-akarnya tentu bagi aparat, bagi pemerintah harus lebih tanggap karena ini benalu bagi bangsa ini nah sampai di sini teman-teman video saya jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, share di media teman-teman sampai ketemu di video saya selanjutnya bye bye